。王爷，萧将军，我家跟长安的人家可没法比。不过，这些床上的东西都是新换的，桌椅板凳也全都擦过，你们放心，全都是干净的。大哥，我与楚楚说几句话，那我出去看看。王爷，你哥哥可真好。你哥哥什么都听你的，你做什么他都觉得是对的。他不是听我的，他只是自小让着我，让习惯。我哥也什么都让着我，可他就觉得我说什么都是胡说，做什么都是胡闹。你不是还有那位巫医大叔鼓励你吗？王爷怎么又提到巫医大叔？难道王爷又要问坠子的事情吗？楚楚，今晚的发现关系重大，事到如今。你还不肯对我说实话吗，王爷？你是想问巫医大叔的事吧？我说的都是实话，巫医大叔真的是好人，我真的不知道他现在在哪儿。你知道我说的不是这个。你那块石头坠子，是我父亲亲手做的。这坠子，是我父亲与我母亲的定情信物。这是我母亲那块，与你手中那块是一对。从我第一次见到你这坠子时，我就知道你一定有关于我父亲的消息。这是我找到他唯一的线索。楚楚，你能不能告诉我，这坠子你到底是从哪里来的？原来王爷从头到尾在意的都是这个坠子。王爷，根本就没有第二次考试，对吗？你从没想过要录用我，把我留在你身边，就是为了调查坠子的事，对吗？从没觉得我是最好的仵作，所有的称赞和肯定也都是为了这个坠子，对吗？楚楚，那你直接把我抓起来审问，用不着用这样的方法来哄我。怎么了，锦月？算算日子，那宦官出现的时间，是剑南节度使谋反后的三四年。当年的事，一定没有这么简单。父亲不返京，不与长安联络，也不与朝廷，在西南的驻军联络，一定与此有关。这个我知道。我是说，楚姑娘怎么回事